కరోనా వైరస్ మొదటిగా ఈ వైరస్ ని చైనాలో వుహన్ అన్న సిటీలో డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గుర్తించారు ఈ వైరస్ ని ఎన్సిఓవి అని నోవల్ కరోనా వైరస్ అని అలాగే కరోనా వైరస్ అన్న పేరుతో పిలబడుతుంది ఈ వైరస్ బ్యాట్స్ నుండి వచ్చి ఉండొచ్చు అని గట్టివాదనే వినిపిస్తుంది కానీ ఏ సీ మార్కెట్ నుండైతే జంతువుల నుంచి మనుషులకు సోకింది అంటున్నారో ఆ సీ మార్కెట్ లో బ్యాట్స్ అమ్మట్లేదు అలాగే ఇంకో పక్క పావుల నుంచి మనుషులకు సోకి ఉండొచ్చు అని కూడా అంటున్నారు కానీ ఏ జంతువుల నుంచి మనుషులకు సోకింది అన్న స్పష్టత అయితే ఇంకా రాలేదు ఈ వైరస్ యొక్క మూల కారణాలు తెలుసుకోవడానికి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఒక టీమ్ ని చైనాకి పంపనున్నారని ప్రకటించారు ఇప్పటి వరకు ఈ వైరస్ సోకి ఎనిమిది వందల పదమూడు మంది చనిపోయినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ కరోనా వైరస్ చైనాలో ఇరవై ఏడు వేల మందికి అలాగే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూస్తే ముప్పై ఏడు వేల మందికి సోకిందని నిర్ధారించారు ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల చైనాలో ఈ శనివారం ఒక్క రోజులోనే ఎనభై తొమ్మిది మంది చనిపోయారు ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క లక్షణాలను ఎలా గుర్తించాలంటే బాగా దగ్గు రావడం జ్వరం రావడం అలాగే ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడటం ఇవి ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క లక్షణాలు కరోనా వైరస్ వ్యాపించకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా మాస్క్ ని ధరించండి తరచుగా మీ చేతుల్ని సోప్ తో కడుక్కోండి చేతులు కడుక్కోకుండా కంటిని కాని ముక్కును కాని నోరును కాని ముట్టుకోవద్దు అలాగే మీరు దగ్గినా తుమ్మిన ప్రతిసారి టిష్యూ వాడండి వాడిన టిష్యూ వెంటనే డస్ట్బిన్ లో పడేసి మీ చేతులు శుభ్రంగా సోప్ తో కడుక్కోండి అలాగే జంతువుల్ని ముట్టుకోకుండా ఉంటే మంచిది మాంసాహార ప్రియులు కొన్ని రోజులు మాంసం తినకుండా ఉంటే మంచిది లేదు తినాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా బాగా కుక్ చేసుకునే తినండి ఎవ్వరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వద్దు మీరు తరచుగా వాడే సామాన్ని డిస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ వైప్స్ అండ్ మెడికల్ షాప్స్ లో అమ్ముతూ ఉంటారు వాటితో శుభ్రపరచుకోండి మీకు బాగాలేదు అని అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ ని సంప్రదించండి ఏదైనా వచ్చిన తర్వాత బాధపడే కంటే రాకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే ఎంతో మంచిది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ఈ జాగ్రత్తలు అన్ని పాటించి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నమస్తే